స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మొత్తం నేర్చుకున్న తరువాత ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం ప్రారంభిద్దామని చాలామంది అనుకుంటారు అలా చేస్తే ఎప్పటికీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోలేరంటున్నారు నిపుణులు ప్రతిరోజు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ ఉంటేనే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వస్తుందని చెబుతున్నారు ఈరోజు కొన్ని ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ టిప్స్ తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రెయినింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ అంటే ఉదయం నుండి వర్షం పడుతుంది నేను తెలుగులో రాయలేదు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను మీరు రాసుకోండి ఉదయం నుండి ఉదయం నుంచి వర్షం పడుతూనే ఉంది అంటే గతంలో ఎప్పుడో ఉదయం నుండి స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు రాత్రి అయింది లేదా ఈవినింగ్ అయింది ఇంకా వర్షం పడుతూనే ఉందనుకోండి ఇప్పుడు చెప్తున్నాం అన్నట్టు ఉదయం నుండి వర్షం పడుతూనే ఉంది అంటే ఇక్కడ సిన్స్ ఎందుకు ఉపయోగించాము ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ని చెప్పాం మార్నింగ్ నుండి అని చెప్పి సిన్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ సిన్స్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఏఎం అని చెప్పి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మనము చెప్తున్నాం అన్నట్టు అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అని ఎందుకు ఉపయోగించామని అంటే హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు మనం హ్యాస్ ని తీసుకోవాలి కాబట్టి హ్యాస్ బీన్ ని తీసుకున్నాం ఇక్కడ అండ్ దీన్ని మనం పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటాము ఇది ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ ని మనం క్వశ్చన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్ ని సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ ముందు పెడితే సరిపోతుంది మనకి ఇంగ్లీష్ లో సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏడు ఉంటాయి అవేంటి ఐ వి యూ దే హీ షీ ఇట్ ఇప్పుడు ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ లో ఇది ఒక వర్డ్ ఇది ఒక వర్డ్ రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రెండు వర్డ్స్ ఉంటే ఏం చేద్దాము మనం సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏది ఉంటుందో దాన్ని తీసి మధ్యలో పెడితే సరిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా మధ్యలోకి వచ్చేస్తుంది ఇలా మధ్యలోకి వస్తే మనం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా అవుతుంది హ్యాస్ ఇట్ బీన్ రెయినింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ అంటే ఉదయం నుండి వర్షం పడుతుందా అందర అర్థం హ్యాస్ ఇట్ బీన్ రెయినింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఉదయం నుండి వర్షం పడుతుందా అంటే క్వశ్చనింగ్ కాబట్టి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అని దాని అర్థం లేదు ఉదయం నుండి వర్షం పడట్లేదు అని చెప్పాలనుకోండి ఈ హ్యాజ్ కి నాట్ యాడ్ చేస్తే హ్యాజెంట్ అవుతుంది లేదా హ్యాజ్ నాట్ కూడా అవుతుంది అప్పుడు ఇట్ హ్యాజెంట్ బీన్ రెయినింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ అంటే ఉదయం నుండి వర్షం పడట్లేదు అని దాని అర్థం ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే నాట్ నో అని వస్తుంది కదా అందుకే హ్యాజ్ కి నాట్ యాడ్ చేసాం కదా హ్యాజ్ నాట్ been raining and it has not been raining or it hasn't been raining since morning ani ikkada idi helping verb lo idi first word idi second word ipudu ila rendu words unnapudu em cheyali subject pronoun iskochi madhyalo pedthe ila madhyalo ki vastund annattu so ila ila madhyalo ikkada rayaledu but ikkada madhyalo ki vachestund annattu ikkada right hasn't it been raining since morning hasn't it been raining morning since morning ante idi negative interrogative sentence positive sentence ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇలా నాలుగు రకాల సెంటెన్సెస్ ని మనం రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుకుంటూ వస్తున్నాం కదా ఇలా చేయాలి అన్నట్టు అండ్ ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్తాను దే హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ ఫర్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఆర్ టెన్ ఇయర్స్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ ఒకరు ఎవరెవరు అడిగారు మిమ్మల్ని వారు ఎంత కాలంగా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు అని అడిగితే పదేళ్ళుగా ఇక్కడనే పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు అని చెప్పాలనుకోండి దే హ్యావ్ బీన్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ ఐ బీ యూ దే ఉన్నప్పుడు హ్యావ్ బీన్ ఏ కదా మనం యూజ్ చేయాల్సింది సో మనం ఇక్కడ దే హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసాం అయిపోయింది అండ్ ఇందులో రెండు పదాలు ఉన్నాయి ఇది ఒక పదం ఇది ఒక పదం ఒకటే హెల్పింగ్ వర్క్ లో రెండు పదాలు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఏది ఉంటే దాన్ని మధ్యలోకి తీసుకురావాలి హ్యావ్ దే బీన్ వర్కింగ్ హియర్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే వారు ఇక్కడ పది సంవత్సరాల నుండి పదేళ్ల నుండి పనిచేస్తున్నారా అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగాము అందుకే ఇది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అయింది ఇక్కడ లేదు వాళ్ళు ఇక్కడ పదేళ్ల నుండి పని చేయట్లేదు అని చెప్పాలనుకోండి దే హ్యావ్ నాట్ బీన్ హ్యావ్ కి నాట్ యాడ్ చేస్తే అవుతుంది దే హ్యావెంట్ అవుతుంది దే హ్యావ్ నాట్ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ అదర్వైజ్ దే హ్యావెంట్ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ వారు ఇక్కడ పది సంవత్సరాల నుండి పని చేయట్లేదు సో ఇక్కడ ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ లో కూడా ఇది ఫస్ట్ వర్డ్ ఇది సెకండ్ వర్డ్ అప్పుడు ఏం చేయాలి సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఏది ఉంటే దాన్ని సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ని మధ్యలోకి తీసుకురావాలి ఇలా వస్తుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ దే ఇక్కడ కావాలి కదా దే ఇట్ వచ్చేసింది బీన్ ఇక్కడే ఉంటుంది సో హ్యావెంట్ దే బీన్ వర్కింగ్ హియర్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ వారు ఇక్కడ పది సంవత్సరాల నుండి పని చేయట్లేదా అని చెప్పి దాని అర్థం ఇది మళ్ళీ ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అయితే ఇది నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి మనం క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఒక పదం ఉపయోగి
అదే విధంగా ఈ హౌ లాంగ్ ఉపయోగించి హౌ లాంగ్ హ్యాజ్ ఇట్ బీన్ రైనింగ్ ఇక్కడికే క్వశ్చన్ ఎండ్ అవుతుంది దీన్ని తీసేయండి హౌ లాంగ్ హ్యాజ్ ఇట్ బీన్ రైనింగ్ హౌ లాంగ్ అనే పదం ఉపయోగించినప్పుడు మాత్రమే ఇది సో హౌ లాంగ్ మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు సార్ మీరు ఎంత కాలంగా ఇంగ్లీష్ బోధిస్తూ ఉన్నారు ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ని ఎంత కాలంగా బోధిస్తూ ఉన్నారు మీ అనుభవం ఏంటి అని చెప్పాలనుకోండి అని అడగాలనుకోండి నన్ను సార్ హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఎంత కాలంగా మీరు అప్పుడు నేనేం చెప్తాను ఎంత కాలంగా మీరు బోధిస్తున్నారు అని మీరు నన్ను అడిగినప్పుడు నేను గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా అని చెప్పాలనుకోండి ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ద లాస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను అన్నట్టు అంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నిన్న ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ని పాయింట్ ఆఫ్ టైం ని మీరు స్పెసిఫిక్ గా నన్ను అడుగుతున్నారు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాడినప్పుడు మీరు ఫరన్ సిన్స్ యూజ్ చేస్తారు ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అయితే ఫరన్ యూజ్ చేస్తారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అయితే సిన్స్ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అయితే మనం అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఆర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అయితే ఫర్ని ఉపయోగిస్తాము కాబట్టి మనము హౌ లాంగ్ హ్యాజ్ ఇట్ బీన్ రైనింగ్ అంటే ఇలా ఆన్సర్ చెప్పాలి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ సిన్స్ ఎస్టర్డే సిన్స్ సిన్స్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అని ఈ రకంగా మనం ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం తో సిన్స్ అని చెప్పొచ్చు లేదా ఫర్ అని చెప్పాలనుకుంటే ఫర్ ద లాస్ట్ 10 అవర్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ టెన్ అవర్స్ పది గంటల నుండి గత గడిచిన పది గంటల నుండి వర్షం కుండపోతగా పడుతూనే ఉంది అని కూడా ఈ రకంగా చెప్పొచ్చు 